Szanowni Państwo, partnerem tego programu i partnerem całej naszej wietnamskiej odysei jest serwis wakacje.pl, dzięki któremu możecie odwiedzać różne piękne miejsca na świecie i w nich to próbować lokalnej kuchni. Dzień dobry, moi drodzy. W tym miejscu zacząć muszę od jakże ważnego życiowego stwierdzenia. Mianowicie to, co widzimy, nie zawsze jest tym, czym wydaje się, że jest. No to jest właśnie ten przykład rzeczy nieoczywistej, nie będącej tym, na co się wydaje. No bo co widzimy tutaj? Widzimy jakieś fontanny w stylu włosko-rzymskim, widzimy architekturę, jakby francuską, może grecką, no w ogóle e, takie przedziwne pomieszanie przeróżnych elementów. A gdzie jesteśmy? Jesteśmy na wietnamskiej wyspie Foucault. I to miejsce, e, no to jest po prostu jakiś niezwykły sen. To się nazywa Sunset City. I to jest ogromne. I to właśnie tak wygląda. Te mieszkania są częściowo puste, e, a częściowo już wynajęte albo kupione. To jest po prostu nowe miasto, które udaje tutaj no, cały wszechświat, ale tylko ten wszechświat, ten jego fragment, który z Europy jest sprowadzony. I to wszystko właśnie w tym anturażu. Tam mamy kawałek Grecji, kawałek Wenecji, wieża wenecka skrzyżowana z Big Benem. No, można tu chodzić i to oglądać. To nie jest Disneyland, bo to nie jest zrobione z papier mache, to nie jest z dykty. To jest poważna, solidna architektura. Zacznijmy od tego. Gdybyście chcieli tutaj osiąść, to Sunset City na Was czeka. Niezbyt kosztowny wynajem w takim anturażu. A czy to warto zrobić? No to właśnie po to tutaj jesteśmy. Zaczynamy w tym miejscu Fukoku i będziemy dalej się tylko rozwijać. To jest ogromne i piętrowe. Powiedziałem przed chwilą Sunset City, a tak naprawdę jest to Sunset Town. Znaczy to samo, no ale town brzmi dumniej. Spójrzcie, tarasowo schodzi w dół. No tam Italia, a tutaj Italia starożytna. Co to jest? No tak, to jest po prostu kopia koloseum. I tam właśnie idziemy, gdyż no już samo to miejsce jest atrakcją samą w sobie. Ale tam mamy rzecz, która jest naprawdę naj, 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 naj w skali świata całego. Jesteśmy w najdłuższej tego typu kolejce linowej na świecie. Najdłuższej. Liczy ona sobie blisko 8 kilometrów. I blisko 8, niecałe 8, gdyż ósemka to liczba nieszczęśliwa w tutejszej kulturze, tak jak u nas trzynastka, więc e, troszeczkę e, do tej ósemki brakuje. No i jedziemy ową kolejką, e, niezwykle spokojnie, bo jest to bardzo poważna, zawodowa, szwajcarska konstrukcja, specjalnie na zamówienie wietnamskie e, tutaj postawiona. Jedziemy nią z wyspy głównej, czyli z Fukuoku, na wysepkę malutką, która no już tam przed nami majaczy, to jest mianowicie wysepka ananasowa. No i teraz mamy cudowny kontrast tych dwóch światów. Tego jednego, który przypomina Las Vegas i jest światem sztucznym, a tutaj mamy świat prawdziwy, osadzony w tutejszej kulturze, czyli miasteczko portowe, a więc blacha falista na dachach i mnóstwo jednostek, które wieczorami wypływają na połowy miejscowego seafoodu. Wagonik gada, mieści mniej więcej 30 osób, gada w różnych językach, a my mamy mniej więcej 15 do 20 minut, by tutaj siedzieć i rozkoszować się tym doprawdy przyjemnym widokiem. Cała wyspa ananasowa służy turystycznej rekreacji. 
Ów bilet na kolejkę kosztuje w przeliczeniu na nasze mniej więcej 100 zł. I w tejże cenie mamy tu na miejscu kilka atrakcji, z których możemy korzystać. No, po pierwsze mamy kolejkę górską, całkowicie drewnianą, której staropolska nazwa brzmi roller coaster. Pamiętam takową konstrukcję z Budapesztu, z wesołego miasteczka. Po raz pierwszy w życiu czymś takim właśnie w Budapeszcie jeździłem. Mamy tutaj taką wieżę, która ma w sobie kapsułę, wyjeżdża się do góry wolno. To nie jest takie wariactwo, które bardzo szybko opada i się wznosi. Chodzi o to, by sobie móc tam foty porobić. Mamy tutaj też park wodny, staropolska nazwa Aquapark. No i to wszystko jest w cenie owego biletu, również plaża z leżakami. Jeśli kupimy sobie bilet rozszerzony, to można zjeść tu i obiad taki w formie bufetowej, ale oprócz tego są normalne restauracje. Kolejka działa do 11.30, potem ma przerwę, działa po południu, niestety w nocy nie działa, a ta flotylla rybacka cudownie wygląda właśnie po ciemku. Zielone halogeny, w ten sposób łowi się kałamarnice. No ale to jeszcze może gdzieś na morzu zobaczymy. A na razie króciutki spacerek. No i wracamy, gdyż na kolejce drewnianej byłem w Budapeszcie. Do kapsuły wsiadał nie będę, zwłaszcza, że zjeżdża teraz na dół, więc za jakiś czas dopiero wyjedzie do góry. W Róże, w Parku Wodnym mógłbym się zaklinować, a plażę mam pod hotelem. Znowu mamy cudowny kontrast pomiędzy nowym a starym. To nowe tu jeszcze gotowe nie jest. Właśnie trwa budowa nowoczesnego, luksusowego hotelu. Ale jeśli już spojrzymy li tylko w tę stronę, to zobaczymy Azję południowo-wschodnią w klasycznym wydaniu. Taką, jaka kiedyś była, no i na szczęście nadal jest. Czyli widzimy tradycyjne łodzie rybackie i widzimy również platformy. Takie charakterystyczne platformki, które są osadzone w morzu i służą do hodowli pereł. Tak, to są perły hodowane, inseminowane, no ale w dalszym ciągu prawdziwe perły. No i tak właśnie wygląda Wyspa Anarasowa. Dotkniemy teraz smutnej historii i to historii nie tylko tejże wyspy, nie tylko Fukuoku, ale historii całego Wietnamu. No smutnej, no bo historia jest albo wesoła, albo smutna, ale jedna i druga jest po prostu historią. A ta w dodatku jest historią, mimo że smutną, to wcale nieodległą. Jesteśmy mianowicie w dawnym więzieniu. W więzieniu kokosowym, taką piękną nazwę ono nosi. W więzieniu założonym jeszcze przez Francuzów. No, nie będę się tutaj rozwijał historycznie. Chodzi o to, że Francuzi zdobyli Indochiny w XIX wieku i ustanowili tu kolonię, czyli dzisiejszy Wietnam, Laos i Kambodżę. No i osadzali w tym miejscu więźniów politycznych. Kiedy e, Francuzi dostali łupnia pod Dębię Fu e, i kiedy powstała Demokratyczna Republika Wietnamu na północy, komunistyczna, to na południu mieliśmy Republikę Wietnamu ze stolicą w Saigonie. No i potem Amerykanie i wojna pomiędzy Wietkongiem a Wietnamem Południowym i Amerykanami. No i wtedy zaczęto tutaj osadzać więźniów z Wietkongu, czyli nie tylko z północnego Wietnamu, bo Wietkong miał również sympatyków tutaj, Wietnamczyków. I tych Wietnamczyków tutaj trzymali Wietnamczycy. W szczytowym momencie działania tego 40 tysięcy ludzi. Mamy inscenizację, jak tych ludzi trzymano. To są tak zwane klatki tygrysie, no czyli takie malutkie pomieszczenia zamknięte drutem kolczastym. Trzymano tutaj ludzi przez dobę albo i dwie. Zobaczcie, że w zasadzie nie ma w tym możliwości ruchu. E, okropna forma tortury to to, no niby taka zwykła budka z blachy, ale w tym zamykano kilkanaście osób naraz, dzień i noc. To w ciągu dnia Nagrzewa się przerażająco ta blacha, w tej chwili niemal aż parzy. Wyobraźcie sobie, jak ci ludzie tutaj e, musieli się czuć. To jest samo wejście. E, wstęp wolny, idziemy dalej. 
Jak przed chwilą wspomniałem, po wyjściu Francuzów z Indochin i z Wietnamu mieliśmy dwa państwa wietnamskie. Demokratyczną Republikę Wietnamu na północy, komunistyczną i Wietnam Południowy, Republikę Wietnamu, sprzymierzoną z Amerykanami. No i wojnę pomiędzy tymi dwoma Wietnamami postrzegamy bardzo często jako po prostu wojnę amerykańsko-wietnamską. Tymczasem była to również, a może nawet przede wszystkim, wojna wietnamsko-wietnamska. Stąd mamy tutaj Wietnamczyków zarówno w roli ofiar, jak i w roli katów. Katami są Wietnamczycy z południa, ale to nie znaczy, że ci z północy lepiej traktowali jeńców południowych. No to było dokładnie to samo, tylko wygrał Wietnam Północny, więc takich inscenizacji tutaj nie ma, ale są wspomnienia więźniów amerykańskich i wietnamskich, są filmy Łowca Jeleni, choćby ja wiem, to nie jest film dokumentalny, ale pokazuje, jak to właśnie wyglądało. Wojna to w ogóle straszna rzecz, a wojny domowe są najstraszniejsze ze wszystkich. Największe miasto na wyspie nazywa się Yongdong i przepływa przez nie rzeka o tej samej nazwie. Zresztą rzek jest tutaj kilka, zatem na Fukuoku nie brakuje słodkiej wody. Słonej zresztą też, bo jest to wyspa otoczona wodami Zatoki Tajlandzkiej, która jest fragmentem Morza Południowo-Chińskiego. Ale chodzi mi o to, co leci z kranu, słodkie, choć pamiętajcie, Nigdzie w tej części świata nie pije się wody z kranu i trzeba wiedzieć, skąd ma się lód. No, miasto jest po prostu takie, jakie powinno być. Mamy rzekę, więc mamy flotylle rybackich łodzi, mamy skuterowe stada, no mamy parę rzeczy, które są stempelkiem wizualnym dla tego fragmentu świata. No i parę tych stempelków chcę Wam teraz pokazać. Skoro największe miasto na wyspie, to mamy tutaj również największy na całej wyspie targ. Dzienny, bo jest też po drugiej stronie targ nocny. On jest ogromny, ciągnie się tam hen hen. Więc gdybym chciał pokazywać Wam dokładnie, co na tych straganach jest, to musiałbym zrobić o tym z 4 godzinne odcinki albo jeszcze dłuższe. Więc wybaczcie, że to będzie jedynie impresyjka. Nos mi podpowiada, że tutaj muszą być kiszonki. No i rzeczywiście są kiszona kapusta pak choy. Tam widzę kolejne kiszonki. Jestem tutaj no, drugi dzień, ale pierwszy aktywny, więc na razie w kiszonki się nie zagłębiam. Inna flora bakteryjna, no więc mógłbym potem trzy dni spędzić w odosobnieniu. Tego dzisiaj nie spróbuję, ale wygląda przebóg jak nasze kiszone ogórki. No to nie wygląda jak zawartość naszych straganów, bo w rzeczy samej u nas nie rośnie. Pieprz, zielony pieprz, wyspa słynie z upraw pieprzu. Zresztą jeszcze dzisiaj się tym zajmiemy. Tam mamy pieprz pod innymi postaciami. Tutaj mamy ha, jakże wykwintny sklep ryby. Te ślimaki o pięknej skorupce, jakby człowiek ją zdobił, są trujące. Trujące, jeśli nie wie się, jak to przyrządzić. Trzeba usunąć kolec jadowy i ten fragment, który ma w sobie substancję, która człowiekowi szkodzi. Oni wiedzą, jak to zrobić, no więc też to sprzedają. Co tu mamy? Kraby, krewety, małże. To są rzeczy żywe, no i mają cały czas dostęp bieżącej wody natlenionej. Tak, bardzo piękny sklep rybny. Zresztą e, ciekawa forma zakupów tutaj. Ludzie jeżdżą przez środek tej alejki skuterami najczęściej, niektórzy też rowerami i bardzo często po prostu wprost z tych jednośladów kupują. Pan ma 
Tam dwa kokosy rozcięte. Będzie je spożywał. Tu mamy zakupy. O, wprost ze skutera, zobaczcie. Pani kupuje tamaryndowca. E, tamaryndowca, e, on jest właśnie w tych woreczkach z pestkami. E, to trzeba zalać wodą, e, to musi naciągnąć, potem trzeba to odcedzić. U nas można kupić pastę z tamaryndowca, już bez pestek. E, I to jest substytut e, limetki. Robi się wspaniałą zupę kwaśno-pikantną właśnie albo na bazie soku z limetek, albo na bazie tamaryndowca. Ale tu mam coś, czego szukałem. To są mianowicie stuletnie jaja robione na modłę chińską. Kacze, ale również kurze. I te jajka pocięte na ćwiartki i do tego Miejscowa wódka Nep Moi, która jest robiona z prażonego ryżu i smakuje jak genmajcza. No trochę sosu rybnego, żeby tą cząstkę jajka zanurzyć i popić tym. To jest rzecz, która mnie tak niezwykle kręci, że jajka kupię zaraz, idę szukać Nep Moja. A na razie przechodzę na drugą stronę. To nie jest, moi drodzy, wypożyczalnia skuterów. To jest parking przy lokalu yy, i zaparkowała tutaj obsługa. Przy jakim lokalu? No, jedzeniowym. Pora coś zjeść. E, xin ciao, czyli dzień dobry, cześć po wietnamsku. I to jest lokal specjalizujący się, co widać od razu przy samym wejściu, w rybach i owocach morza. No i mamy akwaria po tej stronie z rybami. E, najwyraźniej nastąpiło jakieś zamówienie, pan wyłowił, nawet jak my nie znamy wietnamskiego, a tutaj e, nie do końca mówią na przykład po angielsku, to wszystko można pokazać. No mamy morskie kraby na dole, tutaj mamy kraby niebieskie, one mają bardzo miękki odwłok e, i miękki pancerzyk, wyborne. Mamy, o po angielsku opisane, słodkie ślimaki oraz pacyficzne razor clam, czyli e, te małże brzytwy, które tam leżą na dnie. E, mamy w końcu homary, mamy langusty, mamy wielkie, bardzo dziwnie wyglądające krewety. E, no, mamy moim zdaniem wszystko to, czego akurat łakniemy. Nasze zamówienie już prawie całe wylądowało na stole. No i wygląda to pięknie, nie. To wygląda ekstatycznie pięknie. Już wam opowiadam. E, to są mule wielkie, na parze gotowane razem z trawką cytrynową i chili. Wielka ilość trawki, e, sporo chili. E, to jest sałatka z papai e, i do tego chipsy krewetkowe. Pamiętam z mojego późnego dzieciństwa, wczesnej młodości Wietnam komunistyczny to eksportował do Polski. Były wtedy w Polsce wietnamskie faje i właśnie takie chipsy. To się wrzucało na olej, rosło i to był mój pierwszy azjatycki smak w życiu. Przepraszam, przełykam ślinę, ale to jest e, dla mnie tak cudowne, że nie mogę się opanować, e, jeśli chodzi o ślinopok. To są mule, które są e, razem z solonym jajkiem. To nie jest żaden ser, to jest solone jajo. Niezwykle specyficzny smak, chrupiąca konsystencja, mówię teraz o owocach morza, Świetne. To jest hot pot. Hot pot, czyli gorący garnek. To jeszcze nie zaczęło wrzeć. W środku mamy wywar e, sweet and sour, czyli słodko-kwaśny. I za chwilę, jak to zacznie bulgotać, do tego wrzuca się to, co mamy tutaj. E, mianowicie krewetki, e, muszle, kalmary i boczek. E, to 5 minut 
Góra 5 minut, żeby tego nie przeciągnąć, w tym wywarze musi spoczywać, a potem jeszcze na minutę dorzuca się do tego jarzyny i zioła. Kapusta pekińska, e, szpinak. O. Minuta i jest ok. Do tego jest makaron ryżowy, mamy miseczki, także to wszystko w tej kolejności się czyni. To jest glas nudl, czyli taki przezroczysty makaron, który jest podany razem z mięsem z kraba. Z samym mięsem, już bez skorupek, żeby sobie nie brudzić łap. Czosnkowe, świetne. To jest Morning Glory, czyli wodny szpinak, który jest podawany w Polsce w niektórych tajskich restauracjach sezonowo. Rzecz wybitna, doskonała, jak się to zrobi stir fry. No i w zasadzie opowiedziałem Wam o wszystkim. Jeszcze przyjdą krewetki, duże krewetki, ale to za chwilę do tego wrócimy. Tak, jeszcze nie czas. Nasze zamówienie już kompletne. Te krewetki, które widzieliście w akwarium, mówiłem, że są dziwne, bo rzeczywiście mają niezwykły kształt. One się po polsku nazywają krewetkami modliszkowatymi, bo nieco modliszkę przypominają. Poprosiliśmy o największe i wzięliśmy je w dwóch wersjach. Ta jest w wersji z czosnkiem, z karmelizowanym i masłem. Mnóstwo tego czosnku. Mm, chrupiący, wspaniały. A to jest tylko sól oraz chili. No a teraz zaglądamy tutaj, tak, gotuje się, więc wrzucamy wszystko i 5 minut, 5 minut, żeby nie przeciągnąć. Ale niezależnie od tego, mogę już samego wywaru nieco spróbować, żeby Wam powiedzieć, jaki jest. Czy jest rzeczywiście słodko-kwaśny? No, kawałki ananasa e, to widać, pomidory to też widać. Już Wam mówię. Jak pamiętacie, tu jeszcze będą jarzyny, minutka, będzie e, makaron. Już jest absolutnie genialny. A to przecież dojdzie. Przykryje, to nabierze smaku tego, e, co tam w środku się znalazło. Moi drodzy, to jest jedzenie doskonałe. Moja e, pierwsza refleksja. Byłem w krajach sąsiednich, byłem w Kambodży, byłem w Tajlandii. To jest mniej ostre niż w Tajlandii, zdecydowanie, i bardziej różnorodne niż w Kambodży. Świetne. Po prostu Azja Południowo-Wschodnia. Kłania się szanownym państwu. Jak na razie podoba mi się tutaj wszystko, również temperatura, no bo jest ciepło, bardzo ciepło, ale nie przerażająco gorąco, nie jest to Andaluzja w środku lata, nie 48, skromne 30 stopni Celsjusza w nocy 26-25, może mniej więcej 3 dychy. E, przyleciliśmy wczoraj, no więc wczoraj padliśmy, dzisiaj i tak jak widzieliście, byliśmy pracowici jak mróweczki albo jak Wietnamczycy. E, jeszcze się nie rozstajemy, to w ogóle nie jest koniec odcinka, to jeszcze nie jest koniec zdjęć na dzisiaj. Ale teraz ochłoda, no ochłoda. Trzy dychy, ale jednak y, jest ochłoda. Tam jest Kambodża, zresztą w tamtym miejscu byłem e, w Kambodży, dosłownie e, na ostatniej wyspie, która do Kambodży należy było widać. Fukuok niemal, e, tam Tajlandia, a ja na tej plaży, która należy do miejsca, w którym śpimy. Teraz oddalam się... Gdzie? Dobra, w stronę Kambodży. Przepiękny zachód słońca. Cudowny koniec dnia. No i cóż, równie pięknego mógłbym Wam teraz pokazać. Oczywiście stuletnie jaja z targu. To jest właśnie stuletnie jajo w przekroju. 
co to są stuletnie jaja? To jest pochodząca z Chin technika, karząca ugotowane jajka, moczyć w takiej bardzo specyficznej mieszance. Najczęściej na ową mieszankę składają się woda alkaliczna, wapno niegaszone, herbata, czasami ryż, czasami popiół, glina. No i to się w tym wszystkim trzyma i jajko przybiera taką wizualną postać i dostaje niezwykle charakterystycznej woli. One są tak sprzedawane, wszystkie w owe woreczki zapakowane. Trzeba to zmyć, o, widzicie tu już jest skorupka bez tego, a następnie pokroić w kawałki i zjeść. To wymaga naprawdę poważnego amatora, gdyż to po prostu niezwykle capi, ale ja to uwielbiam. I żeby wszystko było w komplecie i z miejscową tradycją, czyli już tutaj wietnamską, bo tutaj, jak widzieliście na wspomnianym targu, owe jajka są dostępne wszędzie, trzeba mieć sos. Ja mam sos słodko-pikantny, to może być sos rybny również. I tutaj bardzo często żółtko od białka odchodzi. One powinny być wprost z lodówki podawane. Trzeba zamoczyć w sosie. Zjeść i przepić. Nep mojem e, udało mi się to zdobyć. Jeśli lubicie genmajcze, czyli zieloną herbatę z ziarenkami prażonego ryżu, to to smakuje niezwykle podobnie. To jest smak tej części Azji w pigułce, bo mamy owo cudowne ryżowe uderzenie na pitku, no i mamy ten jajeczny rarytas. Jeśli jesteście odważni, to się teraz źle je, bo to stało tutaj chwilę, a też nie zdążyliśmy tego właściwie schłodzić, więc się rozdziela wprost z lodówki. Dla mnie bomba. Słońce się schowało. Trudno. Jaja świecą dalej. Oto miejsce, w którym zatrzymaliśmy się na Fukuoku, a mówiąc precyzyjniej, jego sala śniadaniowa. Miejsce to nazywa się Ocean Bay, oczywiście Resort and Spa. I śniadania są tutaj wyborne. Tamtym sektorem nie będziemy się zajmować, bo to są normalne europejskie albo też amerykańskie rzeczy, czyli tosty, bułki, drzemy, wędliny. Tu już mamy e, interesujące miejsce. Otóż różnego rodzaju tropikalne owoce, jest też jogurt, marakuja miejscowa jest naprawdę absolutnie e, wyborna. Ale z mojego punktu widzenia na początek dnia e, trzeba zjeść coś jak najbardziej lokalnego. No i tutaj właśnie ten kącik takowe rzeczy nam zapewnia. Na parze gotowane różnego rodzaju pierożki. Widać tę czerń, która prześwituje. To są grzyby suszone, a potem moczone. Piękne buły na parze robione. Wczoraj były inne pierożki. To się zmienia. Do tego sos. Do tego różne stir fraje. No na przykład mamy tutaj wieprzowinę i mamy takie ryżowe, cieniutkie placuszki robione z wermiszelu ryżowego. To jest kącik przewspaniały. Mnóstwo dodatków. To jest mianowicie śniadaniowe fo. Fo, czyli bakaron. No i zupa. Jeśli mamy fo bo, to wtedy jest to zupa na wołowinie. Ale tutaj, ponieważ jest to propozycja ranna, poranna, prawdopodobnie lżejsza na kurczaku. Nie wiem, tego jeszcze nie jadłem. Pan tu robi różne omleciki. O, zupa czeka na wydanie. Moi drodzy, zróbmy tak. Ja sobie coś z tego wybiorę i detalicznie Wam o tym opowiem jeszcze przy stole. Sajgonki są też. 
skomponowałem sobie swój zestaw, no i być może nawet y, będzie leciutka powtórka. No nie mogę się opanować, bo to jest po prostu wszystko tak dobre. Y, jestem mało śniadaniowy, przyznam wam się, ale w Azji, a zwłaszcza w tej części Azji, no po prostu y, oczy same się śmieją na to, y, co przed sobą mam. Zacznijmy od picia. To wygląda w kolorze być może dość podejrzanie, ale to jest bardzo dobra rzecz, mianowicie sok z arbuza, świeżego, bez żadnego dosładzania. To jest obłędnie dobra kawa po wietnamsku. Dodałem tutaj tylko trochę mleka skondensowanego, słodkiego. No, owa czekoladowość, owa intensywność wspaniałe. To widzieliście, na parze tam dochodziło, tu jest dodatek smażeniny niewielki. Te buły są oczywiście pokrojone na mniejsze kawałki, pierożki, do tego sos, jak myślę, hot and sour, czyli kwaśno, ostro kwaśny. Krewetki, trochę drobiu, dużo chrupiących rzeczy. No i ta kompozycja, czyli ta śniadaniowa zupa z makaronem fo. To jest rodzaj pasztetu takiego do środka włożony. To, jak widzicie, po kolorze nie jest to wołowina, to jest wieprzowina. Wywar jest pewnie na drobiu. No i teraz trzeba to dopra doprawić. Zatem kwaśność, klimetka, ostrość, chili i pieprz miejscowych jeszcze się tym dzisiaj zajmiemy. E, teraz trochę sosu rybnego i ewentualnie jakby kto chciał trochę sosu sojowego troszeczkę. No i tutaj pałeczka nurza się w zieloność i jak łódka po zupie brodzi. Mistrzowskie śniadanie. Duża ilość pieprzu, którą wsypałem sobie do śniadaniowej zupy, kazała mi pomyśleć o pieprzu w ogóle. No i bingo! Wietnam przecież jest największym producentem pieprzu na świecie, a tutaj na Fukuoku mamy również bardzo znamienite i bardzo słynne pieprzowe e, farmy, e, czyli po prostu uprawy pieprzowca. E, czym jest pieprzowiec? E, pieprzowiec jest e, pnączem, jest krzewem i muszą minąć 3 lata od zasadzenia tego, e, by e, wydał owoce. E, w drugim roku przycina się kwiaty, a potem Mamy to właśnie. To, co trzymam w ręku, to jest element zwiedzania, no ale nie będę do was... No dobra, spróbuję. To mi za chwilę może zwiać, ale będę teraz wyglądał e, bardziej naturalnie. Zatem, dopiero w trzecim roku mamy coś takiego. Mamy pieprz zielony, mamy pieprz czerwony, mamy pieprz czarny, mamy pieprz biały. To są jego formy handlowe, no więc trzeba wyjaśnić wszystko. E, co jest czym? Otóż taki właśnie pieprz zielony e, to są niedojrzałe ziarenka pieprzu. Pieprz, kiedy dojrzeje, jest czerwony. Natomiast zarówno ten czerwony, jak i taki zielony po wysuszeniu staje się pieprzem czarnym. Czyli pieprz sam z siebie czarny nigdy nie jest. Trzeba te ziarenka wysuszyć. Natomiast skąd się bierze pieprz biały? No bardzo proste. Kiedy to dojrzeje i robi się czerwone, to wówczas, kiedy obierzemy te ziarenka z wierzchniej warstwy, w środku mamy e, białe ziarenka. I to jest właśnie, e, kiedy dojrzeje i się obierze z tego, tak powstaje biały pieprz. No i teraz, e, jaki jest jaki? Takie niedojrzałe e, ziarenka używane są do marynowania. Zielony pieprz, marynowany, bardzo często dodawany do sosów. No jest słynny francuski sos na bazie śmietanki. 
oraz zielonego pieprzu. No pieprz czarny wiemy wszyscy, ten wysuszony. No jedna z najczęściej używanych przypraw na świecie obok soli, pod każdą szerokością geograficzną niemal. E, pieprz czerwony, ponieważ to jest forma dojrzała, ma najwięcej e, słodyczy, natomiast najostrzejszy jest pieprz biały, e, czyli te czerwone ziarenka, z nich e, skorupka zdjęta. No wiem, to jest zielone, nie czerwone, ale wyobraźcie sobie, że to e, zczerwienieje. E, I u nas najmniej popularny jest pieprz biały. Zupełnie inaczej jest na przykład w Skandynawii. U nas bardzo ciężko jest kupić młynki z białym pieprzem, ale już w Skandynawii to jest bardzo powszechne. Ten biały, jak rzekłem, jest najostrzejszy. No i teraz musicie sprawdzać, który Wam najbardziej odpowiada. Tak jak myślałem, zerwał się wiaterek, na szczęście to mi zwiewa. Już się w tym zaprezentowałem. Moi drodzy, to nie jest koniec rzeczy, które tutaj chcemy obejrzeć. Idziemy dalej. Po tej pergoli bardzo zwinnie płoży się męczennica, czyli owoc pasyjny, czyli marakuja. To jest trawka cytrynowa. Cudownie pachnie. Trawka cytrynowa, odmiana jawajska. Nie żebym rozpoznawał trawki cytrynowe, po wyglądzie, ale są tu tablice z opisem. W ogóle to jest taki ogród pokazowy, to nie są fantomy, tu się zbiera te rzeczy, ale można miejsce zwiedzać i wszystko jest opisane. No tu mamy, jak widzicie, kokosy. Ale jesteśmy tu w sprawie pieprzu. Skoro widzieliśmy już ten pieprz na krzewach, to zobaczmy też dalszą jego postać, ta, o której mówiłem. No to tutaj wszystko jest. Zresztą zapach i tak by nas w tamtą stronę skierował. Zapach pieprzu również. No dobra, ale wszystko pokażę i o pieprzu na samym początku. To jest właśnie ilustracja mojej wcześniejszej opowieści. Niektóre z tych ziarenek już są czarne, gdyż są odpowiednio wysuszone, ale jak widzicie, Taką formę mogą przybrać zarówno zielone ziarenka pieprzu, tu jeszcze wyraźnie widać, niedosuszone są zielone, a tutaj wyraźnie widać, że taką postać również przyjmuje pieprz czerwony, czyli dojrzały. Moim skromnym zdaniem pieprz czarny zrobiony z dojrzałego pieprzowca jest mniej pikantny. To urywa nos bo to jest kondensat niezwykły. Tu się mianowicie suszy posiekane chili razem z posiekanym czosnkiem i to pachnie bardzo intensywnie. To jest arnika vel anato, czyli w środku tego mamy takie czerwone ziarenka. To jest barwnik. No, w Meksyku, na Jukatanie, Cochinita jest z tym marynowana. O, tu widać lepiej te ziarenka. A tutaj to jest dodawane do czerwonych past kary. Zresztą, o, widzicie? To jest właśnie arnika w postaci żywej na drzewie. Nawciągam się tego zapachu. Zresztą to jest zapach, który w tej części świata wprost unosi się w powietrzu. Widząc to tylko, plus pieprz, dotykamy miejscowego, kulinarnego absolutu. Przed chwilą, mając nozdrza napełnione wonią czosnku, chili oraz pieprzu, mówiłem o zapachu tej części świata, ale dopiero w tym miejscu ów zapach jest kompletny. W kuchni zapach stąd, razem z zapachem z farmy pieprzu, w tutejszej kuchni się miesza, bowiem ten zapach tutaj to woń sosu rybnego. Sosu rybnego, czyli fundamentalnej wietnamskiej, ale i tajskiej przyprawy. Tak, jesteśmy w wytwórni i tutaj e, można zobaczyć właśnie poglądowo, jak taki sos powstaje. Nie możemy zajrzeć do środka tej beczki, gdyż ten proces właśnie trwa, ale mogę Wam to wszystko szczegółowo opowiedzieć. Otóż drewniane beczki. Niech Was nie myli ten lakier na zewnątrz, to nie jest betonowe, tu widać odpryśnięty lakier. To są drewniane beczki, im starsze drewno, tym lepiej. I teraz te beczki napełnia się 
W tym wypadku sardelami, czyli anżuła i solą. Następnie to wszystko przykrywa. Bardzo szczelnie mamy tam taką matę, mamy ją obciążoną, mamy to wszystko jeszcze spięte takimi belkami przywiązane i w środku następuje proces fermentacji. Powstaje sos, no bo wytwarza się ciecz, bakterie pracują. To trwa od 12 do 15 miesięcy. Tutaj mamy kran. Potem płyn, który powstaje, jest zlewany. Następnie to wszystko jest próbowane i kiedy komisja uzna, że tak, to jest dobry sos, to to następnie jest pasteryzowane i przelewane do butelek. Wiecie, to jest no, garum po prostu. Rzymianie już na to wpadli i tutaj to w dalszym ciągu jest kultywowane. Nie możemy wejść tam, gdzie się sieka ryby, no tam trzeba by mieć bardzo sterylne warunki, musielibyśmy zmienić odzież, ale cała tajemnica jest w środku tej beczki. No i zobaczymy jeszcze finalny produkt. Czy sos rybny może się czymś różnić od innego sosu rybnego? No oczywiście, że tak, no bo może to być produkt robiony tak, jak nasi pradziadowie, nasze prababcie chciały, nasze w sensie wietnamskie, w sensie południowo-wschodnioazjatyckie, a może to być produkt przemysłowy, czyli krócej trzymany w ogóle nie w beczkach drewnianych, może być sztucznie barwiony. Tutaj mamy tylko sardele, sól, drewniane te wielkie beki, upływ czasu. To jest domowa receptura. W roku 1975 zaczęto robić go na większą skalę. Powstała mała fabryczka, a w tej chwili to jest całkiem spora wytwórnia. Ale nic się nie zmieniło, jeśli chodzi o recepturę. Mamy tylko więcej e, tych beczek. E, no i tutaj mamy e, sklep, e, ale można również dokonać tu degustacji. To są Podstawowe sosy, czyli między 12 a 15 miesięcy w beczkach. Zobaczcie, na etykiecie mamy geograficzne oznaczenie pochodzenia. Na wielu produktach w Europie mamy taki sam znaczek. Oni są tutaj na fukłoku naprawdę bardzo z tego sosu dumni i dumni są z tego sosu w całym Wietnamie. Taka naklejeczka to jest lokalne oznaczenie pochodzenia. Wiadomo, że to zostało tutaj na fukłoku zrobione. Dobra, te sosy podstawowe, ale mamy tutaj takie oto urocze, wiekowe maleństwo. Trzy lata w beczce. No i teraz taki specjalny przyrząd, pipetka i wystarczy ją tylko nieco zanurzyć, by móc Próbować. O ile takie zwykłe sosy rybne, które kupuje u nas, no są przede wszystkim słone, tak to jest niezwykła rzecz. Od razu można wyczuć, jakie jest źródło fermentacji tegoż. To nie musi być tylko ten gatunek ryby, to nie muszą być tylko sardele, to mogą być również na przykład kalmary i inne drobne rybki, a w tym wypadku Mamy od razu takie uderzenie anszuła. To jest dokładnie tak, jakbyśmy sobie otworzyli puszeczkę chorwackiej slanej ryby albo też włoskie aciugi i mieli ten smak w płynie. To jest doskonałe. No ale to takiego rybnego Matuzalema jeszcze nie próbowałem. Mm. 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 Jeszcze raz. Słuchajcie, między sosem rybnym a sosem rybnym może być taka sama różnica jak między samochodem a samochodem. Teoretycznie wszystko co ma cztery koła jest samochodem, ale przecież wiecie, że one się między sobą znacznie różnią. A to... Tak, wyjeżdżam z tym stąd. Zmieści się do bagażu. Ach. 
Nasz czas na wyspie Fukuok się kończy. Dzisiaj odlatujemy. Odlatujemy, ale pozostajemy w Wietnamie. Lecimy po prostu na wietnamski kontynent. No więc na pożegnanie z wyspą jesteśmy na jego wschodnim wybrzeżu. Wioska nazywa się Ham Nin. Jest to wioska rybacka, co zresztą widać gołym okiem. Są tam zastawione sieci, są jednostki, są również rybacy brodzący. Nie wiem, co łowią, ale o tym, co łowią, a w zasadzie o tym, co złowili, chwilę wcześniej przekonamy się za moment. Bowiem działa tutaj kilka restauracji, jakich ryby i owoce morza. Nasze zamówienie wylądowało na stole. Jest dość konkretne, ponieważ staramy się konkretnie zamawiać. No to po kolei. W tym opakowaniu mamy papier ryżowy. No i mamy tutaj mnóstwo zieloności, ogórki, sos. To sobie będziemy robić takie naleśniczki. Tutaj krewety, krewety na parze gotowane. No i do tego bardzo przyjemny sos słodko pikantny, ale dobry. To jest granik, czyli gruper. Granik to polska nazwa. Ryba gotowana na parze z grzybami. To są shiitake i z sosem sojowym. Tutaj słodko-kwaśna ryba kobia. Nie wiem, jak po polsku się ta ryba nazywa. Miejscowo występuje i jest niezwykle powszechna. To jest smażony ryż z mięsem kraba. To jest stir fry, czyli smażony musztardowiec razem z czosnkiem. Ale to są rzeczy, które w nadmorskich miejscach spotkacie w całym Wietnamie. No jeszcze o tym nie powiedziałem. Mianowicie jeżowce. Jeżowce z orzeszkami też smażone. Ale jest jedna rzecz, która występuje li tylko właśnie tu, na Fukuoku. To jest mianowicie to. Śledzie, tak. E, tutaj mamy lokalne śledzie. E, to się po prostu nazywa w tłumaczeniu na angielski herring salad. Jest to tutejsza śledziowa sałatka. Specjalność wielka. No śledzie. Jak mi Bóg miły, śledzie, niesolone, do tego cebulka skarmelizowana, e, cebula świeża, ten sos, ocet ryżowy, chili, orzeszki ziemne. <śmiech> Powiedziałem, że chili ekstra. Moi drodzy, trochę uszczknę jeszcze tego, Uwielbiam shiitake. No tak, to jest sos na bazie sosu sojowego. No i jeżowiec. Przekleństwo kąpiących się w Dalmacji. Tam w zasadzie nie jedzone, a tutaj jedzone. Orzeszki przełamane smakiem morskiej świeżości. Żal żegnać się z wyspą, ale to nie jest koniec naszej wietnamskiej Odysei. Moi drodzy, do zobaczenia na kontynencie.